Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un cas particulier qu'on voit de temps en temps chez des jeunes chevaux. Suivez-moi. Ce poulain de cette moine nous a été présenté avec une suroclusion, c'est-à-dire que la mâchoire supérieure est plus longue que la mâchoire inférieure. Dans les cas graves, il ne s'agit pas seulement d'un problème esthétique, mais cela a des conséquences sur la croissance et l'usure normale de toutes les dents. Heureusement, une intervention chirurgicale est possible. La suroclusion peut être corrigée à l'aide d'un appareil orthodontique. Des fils de fer sont placés autour des incisifs supérieurs et fixés autour de la troisième prémolaire pour retarder la croissance de la mâchoire supérieure. Sous anesthésie générale et après désinfection du site, une petite incisive horizontale est faite dans la peau des joues. En utilisant une caméra dans la bouche pour le guidage, la pointe d'une foreuse est dirigée dans l'espace interdentaire. Un cerclage est ensuite inséré dans l'espace interdentaire et dans la cavité orale. Le fil est tiré dans la bouche et vers les incisives. Tout en les tirant vers l'avant, les extrémités libres sont tressées ensemble. Les fils tressés sont ensuite placés entre les incisives supérieures. La procédure est répétée de l'autre côté de la bouche. Finalement, les extrémités des fils sont coupées. En tournant les fils de chaque côté de manière égale, une tension est créée sur la mâchoire supérieure afin de retarder sa croissance. Enfin, des petites incisions cutanées dans les deux joues sont suturées. L'appareil orthodontique sera retiré lorsque les incisives seront alignées. Voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt pour d'autres cas intéressants. Au revoir Goedendag iedereen, vandaag wil ik jullie een casus voorstellen die we af en toe bij jonge paarden zien. Volg mij. Dit 7 maand oud vullen we er bij ons aangeboden met een overbeet, wat betekent dat de bovenkaak langer is dan de onderkaak. In ernstige gevallen is dit niet alleen een esthetisch probleem, maar heeft het ook gevolgen voor een normale groei en slijtage van alle tanden. Gelukkig is een chirurgische ingreep mogelijk. De overbeet kan worden gecorrigeerd met behulp van orthodontische beugel. Hierbij worden staaldraden rond de bovenste snijtanden geplaatst en vervolgens rond de derde premolaar bevestigd om de groei van de bovenkaak te vertragen. Onder algemene anesthesie wordt na voorbereiding een kleine horizontale incisie gemaakt in de huid van de wangen. Met behulp van een camera in de mondholte voor begeleiding wordt de punt van een boor in een interdentale ruimte gericht. Vervolgens wordt een stalen draad in de interdentale ruimte en in de mondholte ingebracht. Het grootste deel van de draad wordt in de mondholte gebracht en naar de snijtanden getrokken. De twee vrije uiteinden van de draad worden aan de weerszijden van de tanden uit de mond getrokken en de vrije uiteinden in elkaar gedraaid. De gedraaide draden worden dan tussen de bovenste snijtanden geplaatst. De procedure wordt aan de andere kant van de mond herhaald en de vrije uiteinden van beide draden worden tussen de snijtanden gevlochten en uiteindelijk getrimd. Door beide draden op gelijke wijze te verdraaien, wordt spanning op de bovenkaak gecreëerd om de groei ervan te vertragen. Ten slotte worden de kleine huidincisies in beide wangen gehecht. De ijzeren beugel zal verwijderd worden van zodra de snijtanden van de onderkaak op één lijn staan met deze van de bovenkaak. Voilà, ik hoop dat ik jullie iets heb bijgeleerd. Hartelijk bedankt om onze video's te volgen en tot de volgende keer. Dank u. Hi everyone, today I would like to share with you this particular case that we sometimes see in our younger horses. Follow me. This seven month old foal has been presented to us with an overbite, meaning the upper jaw is longer than the lower one. In severe cases, this is not only an aesthetic problem, but has consequences regarding the normal growth and wear of all teeth. Luckily, a surgical intervention is possible. The overbite can be corrected by using of an orthodontic brace. Steel wires are placed around the upper incisors and fixed around the third premolar to retard growth of the upper jaw. Under general anesthesia, the surgical side is clipped and sterilely prepared. A small horizontal incision is made in the skin of the cheek. 
mix. Using a camera and the oral cavity for guidance, the point of a drill is directed into the interdental space. Then, a stainless steel wire is inserted into the interdental space and into the oral cavity. Most of the wire is drawn into the oral cavity and pulled towards the incisors. The two free ends of the wire are withdrawn from the mouth and either side of the cheek teeth, making them even in length. While pulling them to the front, the free ends are twisted together. The twisted wires are then placed through the upper incisors. The procedure is repeated on the other side of the mouth and the free ends of both pairs of wires are interwoven between incisors and their ends are trimmed. By twisting the wires on each side and in equal fashion, tension is created on the upper jaw to retard its growth. Finally, the small skin incisions in both cheeks are sutured. The brace will be removed when the incisors are aligned. I hope you've learned something, thank you for following us and hope to see you next time, bye!